ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಸಿ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಟ್ವೈಸ್ ಇದು ಬಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಚ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಆಚೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೇಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಸೊ ಲೇಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿನ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುವಿಂದ ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುವಿನ ಅಳತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ನೀರಿಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಅಂಶ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀರೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಹತ್ಬೋದು ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೂ ಅದು ಅದರ ಗುಣನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರಿಟೈನ್ ದಿಯರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಸಿಹಿ ಅಂಶ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಫಾರ
ಅವಾಗ ಇದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೇಗನೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಾಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಸೊ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ನೀವು ನೀರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಐಸಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಫೆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸ್ಫೆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಉಸಿರನ್ನ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಬೋಷನ್ ಎಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಐದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ನೀರು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಟು ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಿರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಿರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಿರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಧೂಳು 
ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸಿ ಎ ಒ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಒ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಬಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಓಕೆನಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ತ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾರ್ಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟರಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಒ ಹೆಚ್ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗ್ರೀಸ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ರೋಗನ ಹರಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ರೋಗನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಪ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಪಲ್ಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡು ಇರೋ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಲ್ಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದರ್ ಪಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಕ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಜೋಯ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಜೋಯ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಜೋಯ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಜೋಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಕೊ ಕೊಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಥಮ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾಂಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿರಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಜೋಯ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೊಕೊ ಕೊಲ ಥಮ್ಸಪ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್
ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಚ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಇವೆರಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ವಾ ರೆಜಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಎನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೆಲೈಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಾವು ಹನಿ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹನಿ ಬಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇರುವೆ ಕಾಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೇನ್ ಹುಳು ಮತ್ತೆ ಇರುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪದಾಗ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಬಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಇದು ಸಹ ಲೈಮಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಒಂದು ಅದಿರು ಬಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಅ ಕಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಭೂಮಿ ನಾಲ್ಕು ಅರಿಂದ ಐದು ಪದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲನೇ ಭಾಗ ಬಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂತ ಹಂತದವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದಿರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಪದರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಪದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಿರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ
ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ